त्रिवर्ग फलदा सर्वे दान यज्ञ जपादय एक संगीत विज्ञान चतुर्वर्ग फल प्रदम अकॉर्डिंग टू द वेदस बाय कंडक्टिंग सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एंड बाय परफॉर्मिंग पेनेंस वन गेट्स ओनली थ्री ऑफ द फोर डिवाइन बूंस बट बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ म्यूजिक बाय प्रैक्टिसिंग म्यूजिक एंड बाय लिसनिंग टू गुड म्यूजिक वन गेट्स ऑल ऑफ द फोर बूंस धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष पद्मभूषण महामहोपाध्याय डॉक्टर नूकल चिन्ह सत्यनारायण वॉज अ प्रॉडिजस म्यूजिशियन हु डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ म्यूजिक हिज अनएंडिंग जियल अ परपेचुएटिंग कर्नाटिक म्यूजिक टू द फर्दर जनरेशन द फिट्स द टाइटल महामहोपाध्याय नूकल गारु वॉज अ मल्टी टैलेंटेड म्यूजिशियन He was not only a scholarly vocalist but also a violinist par excellence and an altruistic teacher. The year 2022 marks the centenary year of Nukalagaru. He passed away in 2012 leaving us behind a rich legacy of music. <laughs> Nukalagaru was born on August 4th, 1922 in Anakapalli, Andhra Pradesh to Srimati Yajna Chayanamma and Sri Annapurneshwara Sharma, who was a Sri Vidya Upasaka. Young Nukala learned his initial music lessons from his mother. As a young boy, Nukala was involved in traditional theater at school where he amazed everyone with his graceful singing. Once after attending a concert, The young Nukala was immensely influenced by Carnatic music. He then approached his father and expressed his interest to pursue music full time. His father, after some thought, encouraged Nukala to pursue his dreams. Mamma sangeetam paadidi. Chaala ruchiga, chaala thiyiga paadidi. Adhyatmalamaina kurutulu, tarangalu, ashtapadalu. Ivanni paadutunte mamma వెనకాల కొంగు పట్టుకుని నాకు కూడా నేర్పుతూ ఉండేది అందులో త్యాగరాజు గుర్తులు కూడా కొన్ని నేర్చుకోవడం తలసించింది ఆ తర్వాత మా స్కూల్లో మా టీచర్స్కి ఓ డ్రామెటిక్ అసోసియేషన్ ఉంది ఆ అసోసియేషన్లో నన్ను చిన్న క్యారెక్టర్ చిన్న కృష్ణుడు ఇలాంటి ముఖ్యంగా చిన్న కృష్ణుడు తర్వాత నందనారని వేసినప్పుడు మొదటి నందనారు అన్ని నేను వేసేవాడిని ఆ పాట పాడి ఆ పాటలాగే రాగం పాడి ఆ రాగం నాకు వచ్చేసిందని మా అన్నయ్యతోటి వాళ్ళతోటి రాగం పాడేవాడి మాట అంటే పాటలాగే పాడేవాడు అసోసియేషన్ ఆఫ్ థాట్ లాగా అలా పాడితే ఒకసారి సంగీతం కచేరీ విన్నాం విన్నగా వినగానే మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి 
నేను ఇంకా చదువుకోను మరి సెకండ్ ఫారం పాస్ అయినప్పుడు ఇంక చదువుకోను మరి సంగీతం నేర్చుకుంటాను అంటే ఉంటాయి ఇలా పెద్ద బాంబు వేసేసావనా మా నాన్నగారు అన్నారు అన్న తర్వాత ఏమైనా సరే నేను సరే అయితే మంచి టీచర్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తానన్నారు నూకల గారు ఇస్ మేరీ టు నూకల శ్రీమతి శేష దే ఆర్ వెరీ వెల్ నోన్ ఫర్ దర్ వార్మ్ హాస్పిటాలిటీ త్రూ ద వీణా మాస్టర్ శ్రీ కంభం పాటి అక్కాజీ రావు నూకల గారు స్టార్టెడ్ టు లర్న్ మ్యూజిక్ అండర్ శ్రీ మంగళం పల్లి పట్టాభిరామయ్య ఫాదర్ ఆఫ్ శ్రీ మంగళం పల్లి బాలమురళి కృష్ణ అక్కాజీరావు గారి ద్వారా కంభం పాటి అక్కాజీరావు గారి ద్వారా మంగళం పట్టి పట్టాభిరామయ్య గారి దగ్గర నేను సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టి చాలా ఒక డిసిప్లిన్ తోటి వారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను అరవై వర్ణా నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత అప్పటికే నాకు సంగీత జ్ఞానం కొంత బాగా అలవరింది బాలమురళి సాహచర్యం పట్టాభిరామి గారి యొక్క శిక్షణ ఇదైన తర్వాత ఒకసారి బాలం వెంకటేశ్వరనాయుడు గారి వైరిన్ విని అంతకుముందు కూడా వైరిన్ వాయిస్తూ ఉండేవాడు ఆ వైరిన్ విని ఆ వైరిన్ నేర్చుకుంటే కానీ ఇంకా జన్మ కృతార్థం అదని చెప్పి అంత మనస్సు మనస్సులో ఆకాంక్ష వచ్చింది వెంటనే నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారు విద్యాదీక్ష అడిగాడు వారు చాలా ప్రోత్సహించి కొడుకులా చూసుకుని ఇంట్లోనే భోజనం పెట్టి వైరిన్ నాకు చెప్పారు తర్వాత మా కళ కళాశాలలో నేర్చుకున్నప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ గారు ద్వారం నర్సింగ్ రావు గారు నాయుడు గారు నన్ను పక్క వైద్యాన్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళేవారు నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్నిచ్చారు తర్వాత నాయుడు గారే డాక్టర్ పునాద్ పాండి గారు అప్పగించి ఈ నా శిష్యుడు మీ శిష్యుడు కూడా చేసుకోవచ్చని చాలా పాదరసం లాంటి బుద్ధి అని వారు నాయుడు గారు వారికి అప్పచెప్తే నేను కూడా అదే ఇంటెన్షన్ తో వచ్చాను అని పినాడి పాండి గారు నన్ను స్వీకరించారు ఆ తర్వాత గ్రంథం అంతా వారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు మన ఎందు కుమోగీచ కబూ ఎందు కుమోగీచ కబూ ఎందు నూకల గారు వాజ్ అ ప్రైమ్ డిసైపుల్ ఆఫ్ ద సింగింగ్ డాక్టర్ పద్మభూషణ్ సంగీత కళానిధి డాక్టర్ శ్రీపాద పినాకపాణి నూకల గారు వాజ్ అండర్ ద ట్యూరలిజ్ ఆఫ్ శ్రీ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు హూ దెన్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ టు పాణి గారు ఇట్ ఈస్ హియర్ దట్ నూకల గారుస్ మ్యూజిక్ టెక్ అ డిలైట్ ఫుల్ టర్న్ హీ ఎమ్ బైబ్ ఆల్ ది అసెన్స్ ఆఫ్ పాణి గారుస్ మ్యూజిక్ లైక్ హిస్ ఎనలిటికల్ అప్రోచ్ and his intricate anuswara based singing nukala having been influenced by all his gurus had formed his own style nukala garu had performed numerous violin concerts too he accompanied many stalwarts like violin maestro dwaram venkata swami naidu shri chambai bhagavatar shri mangalam palli balamurli krishna and many more Garu was an exponent in singing Raga Malika Viruttams with great fluency and melody. 
Shri Peri Shri Rama Murthy on the violin and Shri Yalla Venkateshwaralu on the mridangam used to be a favorite combo of the Rasikas. Nukala's magnetic stage presence glued the audiences to their seats. The Ragabhavam in his singing would often bring tears of joy to the Rasikas. Ratna Shri Tipi Chakrapani, a prime disciple of Nukala Garu, is the torch bearer of Nukala and Pani Garu's Bani. He shared a close bond with Nukalagaru and reminisces his fond memories with the master. Nukalagaru was an innovator as a composer and also as a performer. He was very innovative in his teaching techniques too. I have accompanied my Guru Garu for more than two decades in his concerts. And every time I was astonished the way he took off the concerts, he would approach every concert in a novel way. I traveled with him extensively, especially in Kerala. He used to show his Vishwarupam because he was given ample time. Generally for the Bharani festival especially when we used to go, the concert would span around 4 to 6 hours. The concert would begin around at 10 o'clock in the night 
and continue till 4 am he used to tread the path away from the normal he his first item would last for minimum about 45 minutes to 1 hour he would start a concert with something like athana balakana kamechela or koluva innade in devagandhari or ranganathude in saurashtra he used to take up the concert from there he never rehearsed for a concert he never noted down or made a list of songs to be followed i have never seen him prepare a list he would he would go to ragams which are rarely sung tra- yet traditional like kannada gaula or you say marvadhanyasi raga choodamani of dikshitar these are rarely attempted ragam they just sing kirtanas but he would sing elaborate swarakalpana ragam in these ragams the swarakalpana or the ragam will they never seem to end they keep they used to go on and if he had people like peshra murthy m chandrashekar and garu and on percussion like ella garu or velo ramadran he would not stop there and uh, it was a feast i remember mavelikara raju or uh, from the staff artist from kochin he once pointed out to me your guru is so unpredictable he sang brahma kadigina padam as the main in the concert in uk and it went on for around 1 hour 15 minutes style mainly emphasizes on accentuating the diction of the lyrics with gammakam and raga bhavam it is a sahitya gammaka bhava pradhana rendition ani sahityam ekkada sangeeti ivalo ekkada elongate cheyalo avi sahityam manaki telusukonaka aa prakaranga sangeetanni diddukochu kontha mandi apiprayam entante sangeetam diddukodani veelledu kaadu adi apiprayam correct ga సంగీతం సాహిత్యం రెండు ఒకదానికి ఒకటి కాంప్లిమెంటరీగా ఉండాలని నా ఉద్దేశం ఇది ఒక ఒక రకమైన పరిశోధన కృతి పాఠంలో నిలబడి ప్రక్కల ప్రకలీ సైడ్ మనవ్యాల ఈస్ నాట్ రైట్ సే యూస్ టు డిసైఫర్ అండ్ సపరేట్ ది వర్డ్స్ అండ్ షో మనవ్యాల సరాదటే మనవ్యాల సరాదటే హీ ఆల్వేస్ ఎన్కరేజ్ అస్ టు మేక్ read the sahityam and come back to him if even if he was going wrong sometimes he used to ask us now i am singing something wrong you should tell me where i should break the word nukalagaru was not only an extraordinary talent but also a great musical mind his music composition style was seamless spontaneous and innovative with impeccable selection of ragams Some of his popular works would be Nauka Charitam, the magnanimous opera of Tyagaraja. Vidushi Srirangam Gopala Ratnam was also a lead artist in this production. Purushundulekane Ubanulara తరుణులకే ఉడైన తగదు సాహసము భామలు సంతోషపడి ఉండు వేళ కాము కూడా చోటకారాదు కృష్ణ 
ಕಲಿಮಿನಿ ಕರ ಸಂಬು ಬಾಗುಗಾರು ಸುಮಿ ಕಲನೈನ ಸೌಖ್ಯಂಬು ಕಲುಗದನ್ನತಿ ಪರಕಾಂಕಲನು ಸೂಚಿ ಭಯಮಿಂತಲೇಕ ಪೆರಿಮಾಟ ಪಲ್ಕೇವು ಬೇಟಗ ಕೃಷ್ಣ Among stotrams some of his musical treatises would be Saundarya Lahari Jogulam Bhashtakam Daridya Dahana Stotram Mahayoga Vitastale Tunga Bhadradate Sukshma Kasyam Sada Samvasanti Mahayogi Brahmesya Vamanka Samstam Sarat Chandra Bimbam Tate Jogulam Bham His own compositions include many more masterpieces. Satyadeva was the mudra he used for his compositions. Following his guru, Nukula also took up the Herculean task of composing and propagating Annamacharya Kirtanas. Ilaniha hey, paramula indira vibhune alari bhagun chute aushadamu kaligine shri venkata pati sharana me kaligine shri venkata pati sharana me kaligine shri venkata pati sharana me nilichina ಮಾಕಿದಿ ನಿತ್ಯ ಔಷಧಮು ಅನ್ನಿಟಿಕಿದಿ ಪರಮ ಔಷಧಮು ಬೆನ್ನು ನಿ ನಾಮ ಮೇ ವಿಮಲ ಔಷಧಮು ಅನ್ನಿಟಿಕಿದಿ ಪರಮ ಔಷಧಮು In Bani Garu's parampara the composition standard of Annamacharya Kirtanas has been very high This parampara has always aimed at composing annamacharya kirtanams with a standard of performing them in a carnatic concert befitting manodharma. Although nowadays some people are departing from classicism and composing lighter tunes to annamacharya kirtanams thereby creating an image of tukda items which is very unfortunate. Nukalagaru was a multifaceted genius who thought way ahead of his times. He altruistically would find innovative methods to encourage the younger generations. Nukalagaru established a music organization called Vishvakala Parishad through which he conducted reformative activities like introducing Carnatic music to the underprivileged, initiating the trend of chamber concerts in Hyderabad and so on. He relentlessly worked to propagate Carnatic music till his last breath. He says being a musician means to serve society for the better. Clearly, his efforts have reached huge audiences across the world. In the US, he was invited to train American music students in various universities like Columbia University, Princeton University, Wesleyan University, Wisconsin University, and so on. Nukalagaru shared a brotherly relation with Padma Bhushan Sri Mangalam Palli Balamurli Krishna since they were both vocalists and violinists they have accompanied one another in many concerts This is a beautiful composition of Sri Balamurli Garu in the mellifluous voice of Nukalagaru accompanied on the violin by Sri Balamurli himself ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಭು ಮಹಾಪ್ರಭಾವ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಭು ಮಹಾಪ್ರಭಾವ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಭು ಮಹಾಪ್ರಭಾವ ಏಕವಚನಲ್ಲೂ ಆತ್ಮೀಯತ ಉಂದಿ ಮೇನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೂ ಆ ಇದ್ದರೂ ಆಡುಕುನ್ನಾವು 
మా అన్న నేను మా నాన్నగారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు అతను వచ్చిన వెంటనే నేను కచీలు ప్రారంభించా చాలా చోట్ల తిరిగాం ఏదో ఆ రోజుల్లో అంటారే ఒక అంశంలో తిన మంచం మీ పడుకున్నారని అలాగే మేము ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళం ఇతను లక్ష లక్షణ విచక్షణుడు లక్ష్య శుద్ధికి గాను లక్షణ గ్రంథం రాసినవాడు మా అన్నయ్య తను బాగా పాడాలి పేరు రావాలి అని అనుకోవడం అలా ఉంచండి దానికంటే ముఖ్యం ఏంటి అందరూ బాగా పాడాలి తేలిగ్గా సంగీతం అర్థమయ్యేట్టుగా పాడాలి అర్థమయ్యేట్టుగా నేర్చుకోవాలి త్వరగా సంగీతం నేర్చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆత్మృత కలిగినటువంటి వాడు మా అన్నయ్య Nukala Garu with his numerous musical accolades on one side was also a passionate and devoted teacher par excellence. He was extremely compassionate, altruistic guru who tutored students in the Gurukula Paddhati bearing all their expenses himself. His teaching series of cassette and CD records were extremely popular. This was a boon to Carnatic students overseas to learn music as the internet was not an option back then. Nukalagaru was such a compassionate man. Also as a teacher, he was so compassionate about the students who didn't have the privilege of learning from their childhood or those who have minimal gift. He said everybody need not become vidwan, let them become great connoisseurs and great listeners so f- for improving their taste let them learn anupalu cheptanu mana sukyam to mana su dani rapam mana su sukyam to sukyam to maraga ridani ananda When he started the informal method, he used to teach the child in his very first class a small kirtana. And then and there he used to create kirtana, small kirtanas then and there based on the need. One such thing I will tell you. శ్రీరామీతరణుకుమ నోవేర్ సంగీతానికి తెలుగులో ఉండవచ్చు తమిళలో ఉండవచ్చు సంస్కృతంలో ఉండవచ్చు భాష ఏదైనా కూడా సంగీతం ద్వారా మన ధర్మాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం మన సంగీతాన్ని మన సంస్కృతి మనం తెలుసుకుంటాం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సత్యనారాయణ గారి ద్వారా అనేక విద్యార్థులకి సంగీత జ్ఞానాన్ని వారు సత్యనారాయణ గారు ప్రసాదిస్తున్నారు పాఠం చెప్తున్నారు దేశంలో విదేశంలో ఉండి కచేరీ చేస్తున్నారు దాంతో పాటు సంగీత సాహిత్య గ్రంథాన్ని కూడా అనువాదంతో సహా ఉపాయము ఆదోపాసన ఆదోపాసన అందరూ చేసి 
ketemu nanti Nukala Garu was an all-rounder. Numerous awards and titles often awaited him for his enormous contribution and extensive service to the field of Carnatic music. A few to list are Padma Bhushan, one of the highest civilian awards of India, Sangeeta Kalacharya from the Madras Music Academy, Mahamaho Padhyaya from the Indian government, Sangeeta Vidya Nidhi from Sadguru Sri Sivananda Murthy Garu, Sangeeta Churamani, and many more. He received numerous awards and felicitations from some of the finest people of the country, like His Holiness Sri Sri Kanchi Mahaswami, Swami Chinmayananda, Swami Dayananda Saraswati, and so on. Following the intent of music propagation, he reinstated the tradition of Tyagaraja Aradhana in Hyderabad, India. His students would gather in huge numbers for Unchavritti and Nagara Sankirtana to sing Utsava Sampradaya Kirtis of Tyagaraja. The Aradhanas were grand celebrations. During his last few years, in spite of his old age, he visited every Tyagaraja Aradhana he was invited to in the city, which was an immense encouragement to young music students. These seeds of effort sowed by Nukala are reaping fruits. Today, many Rasikas in the city are keeping this tradition alive and thus encouraging young musicians. Nukalagaru is a legend who transcended the barriers of art with spirituality in place and with fragrance of love and compassion for all. Nanne dhyana museyuchu Kanni rula nilipi Meeru karayuga mulache Kannula Moosi Bhajim Pudu Pannuga Mee Pali Velpu Thalamitsu Dayan 